si on veut troubleshoot la liaison, Niana, la première commande, c'est show IP interface brief. Alors, je dois avoir déjà des informations concernant channel. Donc, un des channel, one, status active, protocol active. D'accord Avec une adresse IP. D'accord Déjà remarqué ici, interface channel one. Si je mets par exemple no channel destination, remarquez, maintenant, oh, j'ai un statue down. Donc, show IP interface brief, up, down. D'accord Généralement, lorsque vous allez trouver up, down, c'est-à-dire vous avez déjà un problème au niveau de channel source and channel destination. Vous avez déjà un problème au niveau de channel source and channel destination. D'accord C'est pour ça qu'il faut se mettre d'accord sur les adresses IP ou bien le nom de l'interface qui, qui va jouer la source et l'autre qui va jouer le rôle de la destination. De la destination. D'accord Très bien. Donc, channel destination. Donc, 100, 1, 0. J'ai un state up. Ok, j'ai un state up. Ok. New adjacency. Très bien. Alors, euh, je peux par exemple mettre comme ça. No channel source. State to down. Très bien. Puis, channel source. On a un two option. Soit je peux donner l'adresse IP de l'interface. Soit je peux donner le nom de l'interface. C'est préférable de donner le nom de l'interface. Pour, pourquoi Parce que si on change même l'adresse IP, ça ne va pas changer les informations concernant le channel. Remarque une chose. Si je mets par exemple ici, channel source, F00, par la suite, interface F00, voilà, par la suite, par exemple, 100, IP address 100.1.0.3 ou bien 100.2.0.3 avec le masque. Avec le masque. Voilà. Très bien. Donc, show IP interface brief. Ah, remarquez. Est-ce qu'il a changé au niveau de channel Non voilà, non. Il va juste contacter l'UGRP pour upgrader la version des informations qui existent au niveau des routing database. Sinon, aucun problème concernant channel. Aucun problème concernant channel. Voilà, aucun problème concernant channel. Là, je peux faire no CDP run. No CDP. Okay. Donc, show IP interface brief, toujours channel, up, up, toujours channel, up, up. Ok Très bien. Maintenant, euh, interface channel 1, channel mode, GRE, over IP. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Oui, il y a d'autres. Il y a ce qu'on appelle des MVPN. Il y a ce qu'on appelle IPsec, il y a IP over IP, IPLS, d'accord, IPv6, il y a plusieurs, d'accord. Mais si je choisis GRE, d'accord, je dois indiquer c'est quoi le backbone que je dois traverser. Est-ce que je dois traverser IPv4, core network, ou bien IPv6, core network, ou bien multipoint, core network, multipoint, core network. Et là, by default, default encapsulation is Gérer. Show interface channel. Point. Donc, default, it is gérer over IP. Gérer over IP. D'accord? Très bien. Alors, toujours ici, remarquez, channel source and channel destination. D'accord? Channel source and channel destination. Donc, la même chose ici. Show interface channel 1. Channel source un channel destination, ok. Mm -hmm. Par la suite, qu'est-ce que j'ai ici J'ai ici les informations concernant le package transmis ou package reçu. Lorsque je vais lancer un ping, 
راه اوتوماتيك موجود و فيريفي اسكيل باس فيا تشانل و بيان نو سي بور سولا اي فو جامي كون انونسي هاد نتورك افيك هاد نتورك سي فو جامي ما غادي يدوز فيا تشانل اي فو با انونسي هاد لي نتورك مي اي فو انونسي لي نتورك كونسيرنون تشانل انترفيس سي بور سولا كيس كون نا في اون نا كريي ديجا دي زانتارفاس تشانل اي بار لا سويت اون نا دوني دي زادريس اي بي au niveau de sim subnet c'est préférable qu'on ait une private network entre les deux directly connected interface c'est préférable au niveau qu'on canal d'ailleurs qu'on ait une private network qu'on ait une private network mais qu'il n'y a aucune signification à ne qu'on ait une public network public network ok donc toujours ici au niveau de sniffing je peux vérifier il y a des echo replay echo request il correspond ici un peu mais toujours ici on, on passe via générique Routing, encapsulation, generic routing, encapsulation. Il y a un autre protocole, un autre protocole qui fait la même chose, qui fait la même chose, est nommé IP over IP. IP over IP. Donc, GRI vs IP over IP. Donc, GRI over IP, over IP, vs IP over IP. Alors, Let's configure head IP over IP pour voir la différence entre les deux. Ok. Ok. Donc, remarquez l'inch déjà, on a 138. 138 au niveau de la taille. 138. Donc, byte. Ok. Let's configure IP over IP. Mm -hmm. Donc, Show IP interface brief. Well, mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Not one minute, just some issue. Mm -hmm. Okay, très bien. Alors, je vais accéder à l'interface via channel number one. Channel mode, channel mode, IP over IP. Channel mode, IP over IP. D'accord Donc je peux utiliser GRE comme je peux utiliser également IP over IP. To verify, show interface channel number one. Maintenant, d'accord, le mode de transport, c'est IP over IP. Donc, j'ai changé GRE par IP over IP. Automatiquement, l'autre niveau sera down, car il n'y a pas le même type d'encapsulation. C'est pour cela qu'on doit aller vers l'autre. Interface, channel number one. Channel mode, IP over IP. Show interface, channel number one. Donc, C'est IP over IP. IP over IP. Ok. Now, je vais lancer un ping entre les deux. Je vais lancer un ping entre les deux. Donc, ping, private remote, private network, source, loopback number one. Je vais faire un repeat. Ok. Yes, ok. Yes, ok. Alors, là, il s'agit de dire IP over IP. Remarquez qu'est-ce qu'il a fait. Remarquez qu'est-ce qu'il a fait. One minute. Ok. Alors. Notre paquet SMP, il est encapsulé au niveau de private network. C'est normal. On a lancé un ping, on a de la source vers la destination. Automatiquement, il est encapsulé, d'accord, sur le champ vers un autre paquet IP qui correspond aux informations d'IEL, d'IEL channel. Les informations d'IEL channel. Ok. Donc, ici, avant, quand on a une couche au niveau de GRE, quand on a une le protocole GRE. 
Mais l'avantage de IP over IP, c'est qu'il a la capacité d'encapsuler un paquet directement dans un autre paquet, sans passer par un protocole d'intermédiaire. C'est pour cela ici, qu'est-ce qu'on a fait On a négligé carrément GRE. On passe un GRE, ou l'un un paquet IP, automatiquement, il passe vers un autre paquet IP pour aller vers le transport. Vers le transport. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on a gagné ici On a gagné en termes de bytes. Maintenant, c'est 134. Maintenant, c'est 134. Donc, 4 bytes extra for GRI package. D'accord Donc, c'est l'avantage de IP over IP, c'est que on va encapsuler, d'accord, déjà un paquet IP directement vers un paquet IP. D'accord Mais, with GRE, we can encapsulate any type of package. IP or not IP. Par contre, IP over IP, we can encapsulate only IP packet over IP network. D'accord? Donc, à dire la différence, ma bille les deux, ma bille GRE ou ma bille IP over IP. Ma bille GRE ou ma bille également IP over IP. Donc, là, on a la possibilité de savoir comparer les deux et de troubleshooter s'il y a déjà des problèmes au niveau de GRE. Donc, GRE, pour ne pas oublier, it is routed based VPN. Et pour policy based IPsec channel. IPsec channel. Donc, je fais un advantages. Advantages ici. It's secure. But only peer-to-peer -peer unicast permitted. Not secure. But dynamic routing permitted. And more scalability. And the more scalability. Donc, c'est ça la différence entre GRE over IP, routed based, et policy based with IP sec, with IP 